ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ടേക്ക് ഇരിക്കുന്ന മലയാളം ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും അധികം ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ആയ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് പോക്കോ എഫ് വണിൻ്റെ സക്സസർ അതായത് പോക്കോ എഫ് ടു പ്രോ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫൈനലി നീണ്ട ഒരു കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് പോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പോക്കോ എഫ് ഫോൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് എന്ന ഫോണായിരുന്നു പോക്കോ എക്സ് ടു പക്ഷേ അതൊരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കാറ്റഗറി ആയിരുന്നില്ല ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിന് താഴെയുള്ള പ്രൈസ് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ഹാർഡ്വെയറും ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് ഗ്ലോബലി അനൗൺസ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റാണ് പോക്കോ എഫ് ടു പ്രോ അപ്പോൾ പോക്കോ എഫ് ടു പ്രോന് പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ട്രൂ സക്സസർ പോക്കോ എഫ് വണ്ണിൻ്റെ നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ഫോണാണ് പോക്കോ എഫ് ടു പ്രോ അപ്പോൾ പോക്കോ എഫ് ടു പ്രോൻ്റെ എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോക്കോ എഫ് ടു പ്രോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരുപാട് ലീക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കൺഫേംഡ് ആയിരുന്നു പോക്കോ എഫ് ടു പ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്മി കെ തേർട്ടി പ്രോൻ്റെ റീബ്രാൻഡ് ഫോൺ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലീക്സും റൂമേഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതൊരു ട്രൂ ലീക്ക് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി റെഡ്മി കെ തേർട്ടി പ്രോ അതായത് മാർച്ചിലാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് റെഡ്മി കെ തേർട്ടി പ്രോ തന്നെയാണ് പോക്കോ എഫ് ടു പ്രോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കാം വളരെ ഒരു മനോഹരമായ ഡിസൈനാണ് വരുന്നത് ബാക്ക് പാനൽ എസ്പെഷ്യലി ക്യാമറ നമുക്കൊരു ഒരു ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാമറ വെർട്ടിക്കൽ രണ്ട് ക്യാമറ അതിൻ്റെ താഴെയും അങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് പാറ്റേൺ മാതിരിയാണ് ക്യാമറ അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാമറ വളരെ ഒരു നല്ല ഡിസൈൻ ആണെന്ന് പറയാം ഒരു പേഴ്സണലി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിസൈനാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പോപ്പപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ വ്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് ഫുൾ വ്യൂ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇഞ്ചസ് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് വെറും സിക്സ്റ്റി ഹെർട്സ് പാനലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഹെർട്സോ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെർട്സോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നമുക്കറിയാം വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റും മീ ടെന്നും വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ എല്ലാം തന്നെ നയൻറ്റി ഹെർട്സും വൺ ട്വൻറ്റി ഹെർട്സിലേക്കൊക്കെ പോയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെറും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ്റ്റി ഹെർട്സ് ആണ് അത് പ്രോബ്ലി ഒരു ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എങ്കിലും നമ്മൾ പ്രൈസ് നോക്കുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു യൂസ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോബ്ലി പോക്കോ അതേ ആസ്പെക്ട് തന്നെയാണ് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന നമുക്കൊരു കിട്ടുന്നത് സൂപ്പർ എമോലിയഡ് പാനൽ അല്ല അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ് കാരണം സൂപ്പർ എമോലിയഡ് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നല്ല വൈബ്രൻറ്റും കളർഫുൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയും നല്ല കളർഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു സംശയമില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഗുരുല ഗ്ലാസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് എച്ച് ടി ആർ ടെൻ കേപ്പബിലിറ്റീസും ഉണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നിറ്റ്സ് ഓഫ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മികച്ച പാനലാണ് പക്ഷേ ഒരേ ഒരു ഡൗൺ സൈഡ് ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് സിക്സ്റ്റി ഹെർട്സ് പാനലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കാറ്റഗറി നയൻറ്റി ഹെർട്സും വൺ ട്വൻറ്റി ഹെർട്സും ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല കാരണം പോക്കോ എക്സ് ടൂൽ പോലും വൺ ട്വൻറ്റി ഹെർട്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഗുരുല ഗ്ലാസ് ഫൈവ് സപ്പോർട്ടാണ് ബാക്കിൽ ഗ്ലാസ് പാനലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുരുല ഗ്ലാസ് ഫൈവ് പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കോൾകോമിൻ്റെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്ടോബർ പ്രോസസ്സറാണ് സെവൻ എൻ എം മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് സിക്സ് ജി ബി ഓഫ് റാമും എയ്റ്റ് ജി ബി ഓഫ് റാമും വൺ ട്വൻറ്റി ജി ബി സ്റ്റോറേജും ടു ഫിഫ്റ്റ
അതായത് മാക്രോ ലെൻസിൽ നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ടെലിഫോട്ടോ മാക്രോ ലെൻസ് ആണ് വളരെ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ടെലിഫോട്ടോ മാക്രോ അപ്പോൾ മാക്രോ ഷോട്ട്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ ക്യാമറ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ടെലിഫോട്ടോ മാക്രോ ആക്ച്വലി വേറെ ഒരു ഫോണിലും തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല മുമ്പ് അപ്പോൾ വളരെ ഒരു മികച്ച ഫീച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ടു മെഗാ പിക്സൽ ഡെപ്പ് സെൻസറും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പിന്നെ സെൽഫി ക്യാമറ അതൊരു പോപ്പ് അപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറ നമ്മൾ റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയിലെ പോലെ തന്നെയാണ് റെഡ്മി കെ തേർട്ടി പ്രോയിലും വന്ന് അത് തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പോക്കോ എഫ് ടു പ്രോയിലും വരുന്നത് ഒരു ട്വന്റി മെഗാ പിക്സൽ മോട്ടറൈസ്ഡ് പോപ്പ് അപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെൽഫി ക്യാമറ ഐ മീൻ സെൽഫി ക്യാമറ ട്വന്റി മെഗാ പിക്സൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെഡ്മി ഫോൺസിലെ കണ്ടത് അപ്പോൾ അതും വീണ്ടും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ വോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് വരുന്നത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് എം എ എച്ച് കപ്പാസിറ്റി ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ക്യൂബ് ചാർജ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വളരെ മികച്ച ഒരു ആസ്പെക്ട് നമുക്ക് കാണാം ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഫോർ തൗസൻഡിലേക്ക് വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് എം എ എച്ച് കപ്പാസിറ്റി ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ആസ്പെക്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ നല്ലൊരു ബാറ്ററി പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കോൾക്കം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ടു പോയിന്റ് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ഉള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേഷൻ എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലാണ് നമുക്ക് ഗെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിയറായി പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ്സായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു നല്ലൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി പ്രൈസിങ് അപ്പോൾ സിക്സ് ജി ബി വൺ ട്വൻറ്റി ജി ബി വേരിയൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ യൂറോസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ യൂറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രൈസിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ എയ്റ്റ് ജി ബി വൺ ട്വൻറ്റി ജി ബി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള വേരിയൻറ്റിന് ഫൈവ് നയൻറ്റി നയൻ യൂറോസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസ് വേരിയൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയൻറ്റ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രൈസിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രൈസ് നമുക്ക് എത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഈ ജനറലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് പ്രൈസിങ് കുറച്ചും കൂടി ഹയറാണ് വരാറ് കാരണം യൂറോപ്പിലെ ടാക്സസ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് അതുകൂടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ യൂറോപ്പ് പ്രൈസിങ് എപ്പോഴും കുറച്ച് അധികമാണ് വരാറ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോക്കോ എഫ് ടു പ്രോവിൻ്റെ പ്രൈസിങ് ഒരു മുപ്പത്തി നാല് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയായിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ പോലും മുപ്പത്തഞ്ച് ടു മുപ്പത്തെട്ടിന് ഉള്ളിലായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഗെസ്റ്റ് കാരണം ഇന്ത്യൻ പ്രൈസിങ് കുറച്ചും കൂടെ ക്വാണ്ടിറ്റീവ് ആവാൻ സാധ്യത കുറച്ചും കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ടു ട്രിപ്പിൾ നയൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും കുറവായിരിക്കും പോ പോക്കോ എക്സ് ടു എഫ് ടു പ്രോ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് വരുന്നുള്ളതിൽ കൃത്യമായ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്തായിരിക്കും പ്രൈസിങ് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഒഫീഷ്യൽ ലോഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു പോക്കോ എഫ് ടു പ്രോവിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്യൂക്ക് വീഡിയോ അതിൽ നമ്മൾ പോക്കോ എക്സ് ടു പ്രോ എഫ് ടു പ്രോവിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം തന്നെ പറയേണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വീഡിയോസി